24 വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായുള്ള സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വ്യാപക പ്രതിഷേധം തിരൂർ വേങ്ങാലൂരിൽ സംഘടിച്ചെത്തിയ നാട്ടുകാർ സിൽവർ ലൈൻ കല്ലുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞു നാട്ടുകാരും പോലീസും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കവും ഉണ്ടായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് വെങ്ങല്ലൂർ മസ്ജിദിൽ കല്ലിടുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഴിവാക്കി തിരൂരിൽ നിന്ന് ഷഹദ് റഹ്മാൻ നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഷഹദ് റഹ്മാൻ കല്ലിടാൻ എത്തുന്നിടത്തെല്ലാം പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചത് സുജ തീർച്ചയായും തിരൂര് വേങ്ങാലൂരിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് കല്ലിടൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഇത് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം യന്ത്ര തകരാറിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടു കൂടി വീണ്ടും ഈ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ സംഘടിച്ചെത്തി ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് തുടർന്ന് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും സ്ഥാപിച്ച കല്ലുകൾ പിഴുതെറിയുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ പോലീസും ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി ഇതിനിടയിൽ ഏകദേശം മൂന്നോളം ആളുകളെ നാട്ടുകാർ മൂന്നോളം ആളുകളെ പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നാൽ പിന്നീട് കുറച്ച് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ കൂടി രംഗത്തെത്തി പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫ് പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഈ സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പിഴുതെറിയുമെന്ന് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ കൂടി എത്തിയപ്പോൾ സ്ഥിതി ആകെ കൈവിട്ട രീതിയിലായിരുന്നു കാരണം പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ തഹസിൽദാറുമായി ഒരു വട്ട ചർച്ച നടത്തി അതായത് ഈ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ തഹസിൽദാറും കാരണം മുൻകൂട്ടി ഇത്തരത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പ് നൽകണമെന്നും എന്നാൽ അതെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു തഹസിൽദാരുടെ മറുവാദം ഇതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറി പിന്നീട് പോലീസും ഈ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളുമുണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഇവിടെയുള്ള ബംഗാലൂർ ജുമാ മസ്ജിദിലെ കബർസ്ഥാനിയിലും മറ്റും ഇത്തരത്തിൽ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടന്നു കടന്നു ഇതോടുകൂടി കൂടുതൽ ആളുകൾ സംഘടിച്ചെത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രതിഷേധവുമായി ആളുകൾ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കളക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടപെട്ട് ഇവിടെ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി എന്നാൽ തൊട്ട് പുറകെ ഈ പറമ്പ് അതായത് വയൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇവിടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് രീതി നീക്കി എന്നാൽ അതിനുശേഷം തെക്കൻ കുറ്റൂർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തെക്കൻ കുറ്റൂരിലാണ് ഇവിടെ ജനവാസ മേഖലയാണ് ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ എത്തിയത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത ഈ സ്ഥലത്ത് ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായി കാരണം ആളുകൾ കൂടുതലായി സംഘടിച്ചെത്തി പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സംഘടിച്ചെത്തി ഇതോടുകൂടി പോലീസ് വലിയ രീതിയിൽ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കാരണം കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിക്കാതെ മറുഭാഗത്ത് നാട്ടുകാരും സംഘടിച്ചു ഇതോടെ പോലീസ് സർവേ നടപടികൾ മാത്രം പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ല എന്നാൽ സ്ഥാപിച്ച കല്ല് അത്രയും അതായത് ഇന്ന് സ്ഥാപിച്ച കല്ല് അത്രയും നാട്ടുകാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പിഴുതെറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ കുറ്റൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വി കോളനിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് പല്ലാർ ചൂണ്ടിക്കലാണ് അതിനുശേഷം തിരുനാവായാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ സമരം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ച് സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ജനവാസ മേഖല അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല കൂടിയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണ് അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് നടപടികൾ തുടരും സുജയ പർവതി ശരി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും എത്താം ഷഹദിലേക്ക് ഷഹദ് റഹ്മാനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് എറണാകുളം ചോറ്റാനിക്കരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ കല്ലുകൾ പിഴുതെറി
പക്ഷേ അതിനുശേഷം സമരസമിതി പിൻവാങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല സമരസമിതി അത് ഈ കല്ലുകൾ ഇന്നലെ ഇട്ട കല്ലുകൾ പിഴുതുമാറ്റി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി തുടർന്ന് മാർച്ച് ചെയ്ത് ഈ ഇവിടെ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വയലയിലേക്ക് സമീപമെത്തി നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലുകൾ പിഴുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള തോട്ടിലേക്ക് കളയുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി അനൂപ് ജേക്കബ് എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവർ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അതേസമയം സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവർ മുതിർന്ന ആളുകൾ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂടി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി ഈ സമര രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഈ നാട്ടുകാരുമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതും അങ്ങനെയാണ് വീടും ഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ചൊറ്റാനിക്കര നിവാസികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമര രംഗത്തുണ്ടാകും ഈ കല്ലിടിയിലിനെതിരെ ശക്തമായി ആ പ്രതിഷേധ രംഗത്തിറങ്ങും പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അവരും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവർ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു ചെറിയ വീടും വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അവരോട് കിടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന ഈ മൃഗീയമായ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ എതിർക്കും ചോറ്റാനിക നിവാസികൾ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് ാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനിടെ പോലീസിന്റെ ഇന്നത്തെ നിലപാടാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേതുപോലെ ഒരു ബലപ്രയോഗത്തിനൊന്നും തന്നെ പോലീസ് മുതിർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും കല്ലായിലുമൊക്കെ അല്പം ബലപ്രയോഗം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ഇന്ന് പോലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിനൊന്നും തന്നെ മുതിർന്നിട്ടില്ല അവർ കേസെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തൽക്കാലം കായികമായി ഈ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ പോലീസും തയ്യാറാകുന്നില്ല സമരം ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സമരസമിതിയുടെ മാടപ്പള്ളിയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പോലീസ് വലിച്ചിഴച്ച ജിജി ഫിലിപ്പിനെതിരെ കേസ് സമരമുഖത്ത് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നതിനാണ് കേസെടുത്തത് പരസ്യമായി കല്ല് പിഴുതുമാറ്റിയ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനെതിരെയും കേസെടുക്കും വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പോരാട്ടം നടത്താൻ ബി ജെ പി പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം മാടപ്പള്ളിയിലെ പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരി എം എൽ എ ജോബ് മൈക്കിൾ രംഗത്തെത്തി മാടപ്പള്ളിയിൽ അതിരുവിട്ട പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുമ്പോഴാണ് സമരക്കാർക്കെതിരെ പോലീസിന്റെ നിയമ നടപടി ഏഴ് വയസ്സുകാരിയായ മകളെ സമരമുഖത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിനാണ് ജുവനൈൽ ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തത് എന്നാൽ കേസ് സമരം അടിച്ചമർത്താനുള്ള നീക്കമാണെന്നും കേസ് നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും ജിജി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ തനിയെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ അനുജത്തിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ കുട്ടിയും ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനെ വാതുക്കെന്ന് നിന്നത് ഞാൻ നേരപ്പം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷ പോലീസ് വന്ന് എൻ്റെ കഴുത്തെ കൂടെ കൈയിട്ട് വലിച്ച് താഴെ ഇട്ടു അപ്പൊ കുഞ്ഞും ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക വലിച്ച് കുഞ്ഞിനെ എന്നെ ഇഴച്ച് മൂന്ന് ഫീമെയിൽ പോലീസ് ഫീമെയിൽ പോലീസിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അവരെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ അടുക്ക ഇരുന്ന വേറെ പല പ്രാവശ്യം പല ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആദ്യം മുതലുള്ള ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം അതിൻ്റെ അത് കാണാം അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് രാത്രിയിൽ അതിരടയാളക്കല്ലുകൾ പിഴുതുമാറ്റിയതിലും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേസെടുക്കേണ്ടത് പോലീസിനെതിരെയാണെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പോരാട്ടം നടത്താൻ ബി ജെ പി പിന്തുണ നൽകുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു മാടപ്പള്ളിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം മുൻകൂട്ടി തന്നെ നെയിം ബാഡ്ജ് ഒഴിവാക്കി ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ആളാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പോലീസുകാരെ സംഘത്തോടുകൂടി ഇറക്കിവിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വലിച്ചടച്ച് ഇനിയൊരാളും ഇത്തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പിനും ചെറുത്തു നിൽപ്പിനും മുതരരുത് എന്നുള്ള സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അക്രമം മുഴുവൻ നടത്തിയത് തൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ കയറി പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുൻപാകെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ച ശരീരത്തിൽ കയറി പിടിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായിട്ട് എന്ത് നടപടിയെടുത്തു ഡി വൈ എസ് പി ശ്രീകുമാർ ആ ഡി വൈ എസ് പി ശ്രീകുമാറിനെതിരായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല പോലീസിന്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു സ്ഥലം എം എൽ എ ജോബ് മൈക്കിളിന്റെ നിലപാടുകൾ
സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ഗുരുതര വിമർശനവുമായി സർക്കാരും ഇടതുപക്ഷവും നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു കേരളത്തെ കലാപഭൂമിയാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ ശ്രമമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി സിൽവർ ലൈൻ കടന്നുപോകുന്ന വില്ലേജുകളിൽ പ്രതിഷേധ ജനസദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് നീക്കം സിൽവർ ലൈൻ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാരും സി പി എമ്മും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളൊന്നും കടലാസിലൊതുങ്ങില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി എന്തൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കടലാസിൽ കിടക്കുന്നതായിരിക്കില്ല എല്ലാം പൂർണ്ണമായ തോതിൽ നടപ്പാക്കുന്നതായിരിക്കും തെറ്റിദ്ധാരണപരത്തെ സംഘർഷമുണ്ടാക്കി കേരളത്തെ കലാപഭൂമിയാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സർവേ കല്ല് വാരിക്കൊണ്ടുപോയാൽ പദ്ധതി തടയാനാകില്ലെന്നും കോടിയേരി എതിർപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പദ്ധതി മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കല്ലിടുന്ന സ്ഥലത്തും പോയി കോൺഗ്രസുകാർ കല്ല് വാരിക്കൊണ്ടുപോകും അവർക്ക് കല്ല് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഈ കല്ല് കൊണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ കുറച്ച് കല്ല് വാരി കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ പദ്ധതി തടയാൻ സാധിക്കുമോ ഇത്ര രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷം കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതേസമയം സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതെറിയുന്നത് തുടരുമെന്നും സിൽവർ ലൈനെതിരെ നടക്കുന്നത് ജനകീയ സമരമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വലിയ സമരമാണ് ജനകീയ സമരമാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ അപ്പൊ തട്ടിക്കൂട്ടി അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമാണ് ഡി പി ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടത്താൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ കല്ല് പിഴുതെറിയുന്ന പിഴുതെറിയുവാണല്ലോ ജനങ്ങൾ പിഴുതെറിയുവാണ് സമരം ചെയ്ത സ്ത്രീകളെ പുരുഷ പോലീസ് കയ്യേറ്റം നടത്തിയതിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷനും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും കേസെടുക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലിടാനും ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കാനുമുള്ള നിഗൂഢമായ നീക്കമാണ് പിണറായി വിജയൻ നടത്തുന്നത് ഇത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റും വരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം സിൽവർ ലൈൻ സർവേക്കെതിരെ തിരൂർ വെങ്ങാനൂരിലും ചോറ്റാനിക്കരയിലും ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി 24 തിരുവനന്തപുരം സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ ഡി ജെ പി ഓഫീസിലേക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് തടഞ്ഞത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളും വാക്കേറ്റവും ഉണ്ടായി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ജെബി മേത്തറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ശാസ്ത്രീയമായി തെറ്റായ സർവേ നടപടികളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് സിൽവർ ലൈൻ പ്രാഥമിക സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയ സംഘത്തലവൻ അലോക് വർമ്മ പദ്ധതിക്കായി ഒരു കല്ല് പോലും സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി അനാവശ്യമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അലോക് കുമാർ വർമ്മ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു not only the topographic features it also shows you all the houses and buildings and all other physical things you know level crossings bridges uh, tanks and what backwater slow everything is clearly visible so they have just to take a image of the whole alignment and provide it the relevant portions to all the community concerned communities you know say 5 km here 5 km here 5 km here you provide those uh, that image file image to them you know so they will know uh, how much their property is going to be affected okay they can mark the alignment on it and they can mark the land uh, they want to acquire 24 ഫോർ വാർത്ത തുടരുന്നു തൊടുപുഴ ചീനിക്കുഴിയിൽ അച്ഛൻ മകനെയും കുടുംബത്തെയും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിക്കുന്നു ചീനിക്കുഴി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഭാര്യ ഷീബ മക്കളായ മെഹ്റ അസ്ന എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് കൊല്ലപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ പിതാവ് ചീനിക്കുഴി സ്വദേശി ഹമീദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ക്രൂരകൃത്യം മകനും കുടുംബവും മരിക്കണമെന്നുറപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടച്ചാണ് ഹമീദ് ഈ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയത് ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലോടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഫൈസലും കുടുംബവും മുറിക്കുള്ളിൽ തീ പടരുന്നത് കണ്ടാണ് ഞെട്ടിയുണർന്നത് വാതിൽ
അപ്പോഴും മുറിക്കുള്ളിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കത്തിച്ച ഹമീദ് പെട്രോൾ നിറച്ച കുപ്പികൾ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് എറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓടിയത്തെ രാഹുൽ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ മുൻവാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിലും ചവിട്ടി തുറന്നു ശുചിമുറിക്കുള്ളിലായ കുടുംബം രാഹുൽ എത്തിയിട്ടും പേടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അവിടെ തന്നെ കത്തിയമർന്നു കൊലപാതക ശേഷം ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഹമീദിനെ പോലീസ് പിടികൂടി കൂട്ടക്കൊല ആസൂത്രിതമെന്ന് പോലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു വീട്ടിൽ പെട്രോൾ കരുതിയിരുന്ന ഹമീദ വീട്ടിലെയും അയൽ വീട്ടിലെയും ടാങ്കുകളിലെ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടിരുന്നു അതിനാലാണ് ശുചിമുറിയിൽ കയറിയ കുടുംബത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഭാര്യ മരിച്ച ശേഷം കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഹമീദ കുറച്ചു നാൾ മുൻപാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് അന്നു മുതൽ വസ്തുവിനെ ചൊല്ലി വീട്ടിലെന്നും വഴക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ വസ്തുപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇവര് നമ്മളൊരു ചർച്ചകളും പിന്നെ ഈ സിറ്റി കടന്ന് എപ്പോഴും തെറിയും പടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇൻകോസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാലുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ ഉടുമ്പന്നൂർ മുഹീദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിൽ കബറടക്കും ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ഒഴിവ് വരുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേ ജബി മേത്തർ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നു കെ പി സി സി നേതൃത്വം സമർപ്പിച്ച മൂന്ന് പേരുടെ പാനലിൽ നിന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ജബിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാണ് ജബി മേത്തർ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം ജബി മേത്തർ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കെ എസ് യുവിലൂടെയാണ് കെ എസ് യുവിലൂടെ തുടക്കം അതിനുശേഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു തുടർന്ന് കെ സെക്രട്ടറിയായി ഇപ്പോൾ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ജബി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയാകുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ സെക്രട്ടറി ഒപ്പം ആലുവ മുനിസിപ്പൽ ഉപാധ്യക്ഷ അധ്യക്ഷ തുടങ്ങിയ പദവികളും വഹിച്ചതിനു ശേഷമാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ജബി മേത്തർ എത്തുന്നത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ജബി മേത്തറിന് അനുകൂലമായി വന്നു രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള ഈ പോക്കിന് കാരണമായി വനിതാ പരിഗണനയാണ് ആദ്യത്തേത് ഒരു വനിതയെ അയക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒപ്പം യുവനിരയുടെ പ്രതിനിധിയായും ജബി മേത്തറെ പരിഗണിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന ഘടകവും ജബി മേത്തറിന് അനുകൂലമായി എന്തായാലും ചരിത്രപരമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു വനിത സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ വനിത ജബി മേത്രാണ് ആദ്യ മുസ്ലിം വനിത എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് അന്തരിച്ച ലീല ദാമോദര മേനോനാണ് ഇതിനു മുൻപ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലെത്തിയ വനിത അപ്പോൾ ലീല ദാമോദര മേനോന്റെ പിൻഗാമിയായി എത്തുകയാണ് ജബി മേത്തർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജബി മേത്തറുടെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അപ്രതീക്ഷിതമല്ലെന്ന് കെ അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ കെ നൽകിയ ലിസ്റ്റാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് പരിഗണിച്ചത് ഐക്യത്തോടെയുള്ള തീരുമാനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും പറഞ്ഞു നിരാശയില്ലെന്നായിരുന്നു എം ലിജുവിന്റെ പ്രതികരണം പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇനിയില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് കെ വി തോമസും പ്രതികരിച്ചു നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ജബി മേത്തറെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപനം വന്നത് കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ പിന്തുണ ജബി മേത്തറിന് തുണയായി കെ സുധാകരൻ പിന്തുണച്ചിട്ടും എം ലിജുവിന് നിരാശ അതൃപ്തിയില്ലെന്നും കെ പി സി സി നൽകിയ നാലുപേരുടെ പട്ടികയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് പരിഗണിച്ചതെന്നും കെ സുധാകരൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ വനിത മാത്രമേ രാജ്യസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗത്വം പോയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റിൻ്റെ അകത്ത് സമുദായ സാമുദായികമായി നോക്കിയാൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ തീരുമാനമെടുത്തത് ആ ഒരു തീരുമാനത്തെ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സ്വാഗതം ചെയ്യും കൂട്ടായ തീരുമാനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആർക്കും എതിർപ്പുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല വളരെ സന്തോഷകരമാണ് എന്ന് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം ആണ് പൊതുവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഇതൊരു ഉചിതമായ തീരുമാനം ആണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
കെ സി വേണുഗോപാലിനെതിരെ ഒളിയം പെയ്ത കെ മുരളീധരനെ പി ന്യൂനപക്ഷം ചെറുപ്പം വനിത എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടത്തിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കി ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി രണ്ട് ചെറുപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് വനിത എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായത് സ്പോൺസേഡ് അപവാദങ്ങളെന്ന് എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ആയുസുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നോമിനിയാകുന്നത് അപവാദമല്ലെന്നും ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പുതിയ സീറ്റ് വരുമ്പോൾ പലതും വരുന്ന ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളരുത് അതൊക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ആയുസേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ അലി കാര്യങ്ങൾക്കും പല അലിഗേഷൻസ് വരും സ്പോൺസേഡായിട്ട് പലതും വരും അതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തോ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ നോമിനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അവരുടെ അവരുമായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്നുള്ളത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്നുള്ളതൊരു തെറ്റാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സി പി ഐക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയതിൽ അതിർത്തി പരസ്യമാക്കി എൽ ജെ ഡി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ സി പി ഐക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയത് വിലപേശലിനെ തുടർന്നാണ് പല വിഷയങ്ങളിലും സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യ നിലപാടെടുത്തവരാണ് സി പി ഐ സിൽവർ ലൈൻ മദ്യനയം ലോകായുക്ത എന്നിവയിൽ സി പി ഐയുടെ ഇനിയുള്ള നിലപാട് എന്താണെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ പറഞ്ഞു മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിലാണോ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പം മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനം സി പി ഐക്ക് അർഹത ഇല്ലാതെയാണ് രാജ്യസഭ സീറ്റ് നൽകിയതെങ്കിലും അതൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ടാൽ മതി ഇനിയിപ്പം സി പി ഐ എടുത്ത ചില പരസ്യ നിലപാടുകളുണ്ടല്ലോ ആ നിലപാടുകൾ ഇനി ഇനി എന്താണ് അവർ എടുക്കുന്ന നിലപാടെന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൗതുകത്തോട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സിൽവർ ലൈനിലാണെങ്കിലും മറ്റേ എന്താ ലോകായുക്ത ആണെങ്കിലും മദ്യനയാണെങ്കിലും എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാറിന്റെ ആരോപണം തള്ളി സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ രംഗത്തെത്തി സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനമെടുത്തത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാറിന് മറുപടി നൽകുന്നില്ലെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അത് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ ഒരു ക്ലോസ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അംഗങ്ങളെ വിലക്കി കോൺഗ്രസ് പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് അംഗങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു പാർട്ടി തീരുമാനം നേതാക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി പിന്നെ പാർട്ടി പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാരണം ഇപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പോത്തന്മാർക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിഷ്ടമല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഫോറങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് വൈമനസ്യമാണ് വൈമുഖ്യമാണ് അത്രയേറെ വൃത്തികെട്ട നീതിയില്ലാത്ത നീതിരഹിതമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് സി പി എം കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ നിരന്തരമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ കെ എസ് യുവിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സി പി എമ്മിൻ്റെ അക്രമത്തെ നേരിടുമ്പോൾ അവർ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ഫീലിംഗ് അത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ വി തോമസ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കെ പി സി സി നേതൃത്വം അനുവദിച്ചാൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു ഇത് പിണറായി വിജയന്റെ പരിപാടിയല്ല ഇത് ലോകത്തിലെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി എം അവരുടെ പാർട്ടി സമ്മേളനം അടക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ള പല പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് എന്ന
ടെക്സ്റ്റൈൽ സുരുമാർ റിൻസിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ റിയാസിനെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു നാട്ടുകാരാണ് റിയാസ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആദ്യം കാണുകയും പിന്നീട് അവർ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ റിയാസിനെ കണ്ടെത്താനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കടയടച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ റിൻസിയെ കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച റിയാസ് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം പരുക്കുകൾ മുപ്പതോളം വെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റിൻസിയുടെ ശരീരത്തിൽ തലയിലും കഴുത്തിലുമായാണ് കൂടുതലും വെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പരിക്കേറ്റ റിൻസിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ജീവൻ നിലനിർത്താനൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് റിയാസിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നത് റിയാസ് തൃശൂർ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നൊരു നിഗമനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അയാൾ നടന്നാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതും അവിടെ വന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് നടന്ന മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോയതുമായി കണ്ടിരുന്നുവെന്നൊക്കെ തന്നെ നാട്ടുകാരും വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലീസിന് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലേക്ക് അടക്കം റിയാസിനായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ റിയാസിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വീണ്ടും റാഗിംഗ് നടന്നതായി പരാതി ഒന്നാം വർഷ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രിൻസിപ്പലിന് പരാതി നൽകിയത് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം ഹോസ്റ്റലിൽ ഉറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി പരാതിയിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോളേജിലെ ആന്റി റാഗിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരും വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവിമാർ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടും നേരത്തെ റാഗിംഗിനെ തുടർന്ന് ഓർത്തോ വിഭാഗം ഒന്നാം വർഷ പി വിദ്യാർത്ഥി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഠനം നിർത്തി മറ്റൊരു കോളേജിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു ഇനി ഐ എസ് എൽ വാർത്തകളിലേക്ക് ഐ എസ് എൽ ഫൈനലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നാളെ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയെ നേരിടും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അവസാന വട്ട പരിശീലനത്തിനിറങ്ങും പരിക്കേറ്റ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിന് കലാശ പോരാട്ടം നഷ്ടമായേക്കും മഞ്ഞക്കടലായി ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആരാധകരായിരിക്കും കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കരുത്ത് ഗോവയിലെ ഫറ്റോഡയിൽ നിന്ന് എൽദോപോൾ പുതുശ്ശേരി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഫറ്റോഡ സ്റ്റേഡിയം ഫറ്റോഡ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള റോഡിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധന ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് പേർ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ നാളെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നാലും ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോഴും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറോട് തന്നെ ചേർന്നാണ് മുഴുവൻ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ടിക്കറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വലിയ ആശങ്കയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഓൺലൈനിൽ എടുത്തു ടിക്കറ്റ് കിട്ടി പക്ഷെ കിട്ടാത്ത ഒരു ഒരുപാടുണ്ട് എവിടെന്നാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയോ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കൗണ്ടറിൽ വന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് മാറി എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നാളെ ജയിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായും ഈ ഫോമിൽ വേറൊരു ടീമിനും ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച പ്രതീക്ഷ ഇവർക്കുണ്ട് ഇനി ഇവർ ഇങ്ങ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയതാണോ ഇല്ല കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാണ്ട് എന്ത് എന്തിനാ ഈ ഗോവയിലേക്ക് വന്നത് ടിക്കറ്റ് കളിയാണെന്നുള്ള ഈ കോച്ച് വിളിച്ച് കയറി വേണം മക്കളെ എന്ന് കോച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് പോകുന്നു ടിക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലും പോകുന്നു അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താ നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കൂലേ മഞ്ഞപ്പടം കൊണ്ടുപോകുന്നു സഹൽ എന്തായാലും ഫൈനലിൽ വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഹൽ എന്താണ് സെമി കളിക്കാത്തെന്നുള്ളത് അതിനിപ്പോ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ലെഗിൽ ഇനി മഞ്ഞക്കാട് കിട്ടിയോണ്ടാണോ ഇനി ഇഞ്ചറി ആണോ എന്ന് ചെറിയ ഹാംസ്ട്രിങ് ഇഞ്ചുറിയാണ് സഹലിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്താണ് സഹലിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സഹലിന്റെ സാന്നിധ്യം ഏറെക്കുറെ സാധ്യത കുറവ് തന്നെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഓക്കെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിക്കുക ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ഉഷാറാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആവേശവും ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ തന്നെയാണ് മുഴുവൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്കും കോവിലുള്ളത് കയറി വരാൻ കോച്ച് പറഞ്ഞു എല്
നേരിട്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള കൗണ്ടർ പോലും ഇല്ലിവിടെ എല്ലാം ഓൺലൈനായി മാത്രം ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനറിയാത്തവർ എന്തു ചെയ്യും ചോദിക്കുന്നവരിൽ പ്രായമേറിയവരുമുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ തെറ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നറിയാം പലർക്കും നെറ്റ് ഓഫർ ഇല്ലാത്ത പഴയ പല പാവങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ ഓഫ്ലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് മിനിമം ഒരു അയ്യായിരം ടിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റോ മറ്റേ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ കൂടെ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കാത്തിരുന്ന് ഫൈനലിലേക്ക് ഇഷ്ട ടീം എത്തിയിട്ടും കളി നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഗോവയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നാളെ ഐ എസ് എൽന്റെ ഫൈനൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏത് വിധേനയും ആ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിനെ ജയിപ്പിച്ച് അടങ്ങൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരുപാട് ആരാധകർ ഗോവയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ നിരവധി ടിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ അനവധി ഗോവയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ അരുൺ നമ്പ്യർക്കൊപ്പം എൽദോപ്പൾ പുതുശ്ശേരി ട്വന്റി ഫോർ ഇനി നോക്കാം ഐ എഫ് എഫ് കെ വിശേഷങ്ങൾ ഐ എഫ് എഫ് കെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്ത് ഭാവനയെ ഐ എഫ് എഫ് കെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തന്റേതായിരുന്നു ഭാവന എന്ന അഭിനേത്രിയെ ഒരുപാട് കാലം ഒരു മറയ്ക്കപ്പുറം നിർത്തേണ്ടതില്ലെന്നും രഞ്ജിത്ത് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു വിമർശനങ്ങളും ട്രോളുകളും മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ദിലീപിനെ ജയിലിൽ പോയി കണ്ടെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കും രഞ്ജിത്ത് മറുപടി നൽകി ഐ എഫ് എഫ് കെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ഭാവന എത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്ത് ഭാവന എന്ന അഭിനേത്രി എത്ര കാലം ഒരു വെയിലിന് പുറകിൽ നിർത്താൻ പറ്റും അവർ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സിനിമാ അഭിനയം തൊഴിലാക്കിയ ഒരാളാണ് അവർ പതിയെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവരൊരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനെല്ലാം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ആവശ്യമായിട്ട് അവർ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി പങ്കുവച്ചത് ബീന പോളിനോടാണ് ഞാൻ അവരെ ഫോണിൽ കിട്ടി എനിക്ക് ആദ്യം അവരുടെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു മെലോഡ്രാമ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണ്ട പത്രക്കാരെല്ലാം കൂടെ വളഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അഷുർ ചെയ്തിരുന്നു ആ കുട്ടിയോട് ഭാവനയെ കൂടാതെ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുർദിൽ സംവിധായകൻ ലിസ ചലാനും അനുരാഗ് കശ്യപും അതിജീവനത്തിന്റെ മുഖങ്ങളായിരുന്നു പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായി സിനിമയിൽ ട്രോളുകളും വിമർശനങ്ങളും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത്തേഴ് വർഷമായി സിനിമയിൽ അവൻ നെഗറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണ്ട ഈ ടേം എനിക്ക് സർക്കാർ തന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്കൊപ്പം കേരള സർക്കാരും സാംസ്കാരിക വകുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരല്ലായെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും ദിലീപിനെ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്ത നടൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണയ്ക്കൊപ്പം ജയിലിനുള്ളിൽ കയറാൻ മാധ്യമങ്ങളെ ഭയന്ന് നിർബന്ധിതനാകുകയായിരുന്നു ദിലീപുമായി ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല പദവി സ്വപ്നം കണ്ട രീതികൾ മാറ്റുന്ന ആളല്ല താൻ ഈ പദവി സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ രീതികൾ മാറ്റുകള എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഞാനിതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നതല്ല എന്നെ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് മനസ്സിൽ സത്യസന്ധമായി എനിക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ ഭയവും ഇല്ല മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് പ്രയോഗം ഓക്കാനം വരുന്ന പഴകി പൊളിഞ്ഞ കമൻറ്റുകളെന്നും ആവക ബാഡ്ജ തൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തി ആരും ഞെളിയാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടെന്നും രഞ്ജിത്ത് തുറന്നടിച്ചു അഭിലാഷ് തൊഴുവൻകോടിനൊപ്പം അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് മൈജിയുടെ നൂറ്റിയൊന്നാമത്തെ ഷോറൂം എറണാകുളം അങ്കമാലിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സാംസങ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജു ആന്റണി പുല്ലനും മൈജി ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എ കെ ഷാജിയും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എറണാകുളത്തെ ആദ്യത്തെ ഫ്യൂച്ചർ ഷോറൂമാണ് അങ്കമാലിയിലേത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ റീറ്റെയിൽ ശൃംഖലയായ മൈജിയുടെ എറണാകുളത്തെ ആദ്യത്തെ ഫ്യൂച്ചർ ഷോറൂമാണ് അങ്കമാലിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സാംസങ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സെയിൽസ് റീറ്റെയിൽ ഹെഡുമായ രാജു ആന്റണി പുല്ലനും മൈജി ചെയർമാൻ എ കെ ഷാജിയും ചേർന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഒരു വീടിനാവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരിടത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്ന എറണാകുളത്തെ മൈജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഹോം അപ്ലയൻസ് സ്റ്റോറാണ് അങ്കമാലിയിലേതെന്ന് മൈജി ചെയർമാൻ എ കെ ഷാജി പറഞ്ഞു മൈജിയുടെ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഷോറൂമാണ
ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാന